ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னா உணவுக்கு முன் உணவுக்கு பின் ஒரு முழுமையான உணவு எடுத்துக்கொண்ட பிறகு செரிமானத்திற்கேன்று நாம் இன்னொரு உணவை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதனால் சாப்பிடுவதற்கு முன் சாப்பிட்டதற்கு பின் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் சாதாரணமாக உணவு உண்ட பிறகு முன்பு பெரியவர்கள் வெற்றிலை பாக்கு போடுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தனர் அது செரிமானத்திற்கு உதவும் என்பதால் அத்தகைய பழக்கம் அன்றி இருந்தது அது ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியதுதான் ஆனால் இன்றைய நவீன காலத்தில் உணவகங்களில் சாப்பிடும் போது சீரகம் பெருஞ்சீரகம் ஸ்வீட் மீடா வாழைப்பழம் போன்ற பதார்த்தங்களை தருகிறார்கள் பலருக்கு டீ காஃபி சாப்பிடும் பழக்கமும் அதிகமாக இருக்கிறது இது தவறானது நாம் சாப்பிட்ட உணவு இறைப்பையில் அரைக்கப்பட்ட பிறகு அதிலிருந்து உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களாக பெறுகிறது அதாவது கொழுப்பு சத்து மாவு சத்து புரத சத்து என தனித்தனியாக பிரிந்து ரத்தத்தோடு கலக்கிறது இந்த செயல்பாடுகள் நாம் உணவு எடுத்துக்கொள்வதற்கான முக்கிய காரணம் ஆனால் நாம் அன்றாட உணவு நல்ல விதமாக ஜீரணமாக வேண்டும் அதனால் செரிமானம் தடைப்படாத வண்ணமும் உண்ட உணவின் சத்துக்களை உடலில் முழுமையாக கிரகித்துக் கொள்ளும் விதத்து கேற்றவாறும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு முழுமையான உணவு எடுத்துக்கொண்ட பிறகு செரிமானத்திற்கென்று நாம் இன்னொரு உணவை எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது உதாரணத்திற்கு வயிறு நிறைய பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு குளிர்பானங்களை குடிக்கிறார்கள் இந்த பழக்கங்கள் ஏற்கனவே உண்ட உணவை செரிப்பதற்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தும் பிறகு என்ன சாப்பிட வேண்டும் அதனால் தான் சாப்பிடுவதற்கு முன் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் உணவு வேலையின் முப்பது நிமிடத்திற்கு முன் பழங்களை சாப்பிடலாம் வாழைப்பழம் ஆப்பிள் கொய்யாம் திராட்சை போன்ற சதைப்பற்று சாறு நிறைந்த பழங்களை எடுத்துக் கொள்வது நல்லது இது அதிகபட்சம் முப்பது நிமிடங்களில் செரிமானம் அடைந்து நல்ல பசியை கொடுக்கும் ஜீரணத்திற்கு உதவியாக இருக்கும் அதே வேளையில் உணவுக்கு பிறகு பழங்கள் எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் அது செரிமானத்திற்கு சிக்கலை உண்டாக்கும் மேலும் அந்த பழக்கங்களில் உள்ள சத்துக்களும் வீணாகும் உணவை செருப்பதற்கு நம்முடைய இறைப்பிக்கு உதவும் வகையில் உணவுக்கு பின்னர் பதார்த்தங்கள் மற்றும் பானங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் வெந்நீர் சீரகம் சோம்பு கிரீன் டீ பிளாக் டீ இதில் எலுமிச்சை இஞ்சி நன்னாரி வேர் கலந்த வெந்நீர் மோர் போன்றவைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏச்சில் செரிமான கல்லீரலில் சுருக்கும் நொதியான ஃபைல் இந்த மூன்று திரவங்களின் அளவை அதிகரிக்க செய்ய நொதிகள் தயாரிப்பை ஊக்குவிக்க செய்கிறது மசாலா உணவுகளால் ஏற்படும் நெஞ்சரிச்சல் புளித்த ஏப்பம் எதுக்களித்தல் போன்ற பிரச்சனைகளை தவிர்க்கிறது வழக்கமாக பால் ஐஸ்கிரீம் சூப் டீ காஃபி போன்ற பண்டங்களை உணவுக்கு பிறகு சாப்பிடக்கூடாது ஏனெனில் ஏற்கனவே சாப்பிட்ட உணவோடு சேர்ந்து அதன் செரிமானத்தை இடையூறு செய்யும் அதே போல செரிமானத்திற்கு தேவையான மெட்டபாலிசம் அதிகரிப்பதையும் தடுக்கும் குறிப்பாக நாம் உண்ட பிறகு கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பு சத்து புரத சத்து இம்மூன்றும் ஜீரணமாவதற்கு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் அதனால் சாப்பிட்ட பிறகு இது போன்ற உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது உணவுக்கு பிறகு கர்ப்பிணி பெண்கள் முதியவர்கள் கட்டாயமாக வெந்நீர் சீரகம் சோம்பு சீவல் வெற்றிலை எடுத்துக்கொள்வது அவர்களின் செரிமானத்திற்கு உதவியாக இருக்கும் அவர்களுக்கு இருக்கிற நெஞ்செரிச்சல் வாயு தொல்லையையும் போக்கும் அதே நேரத்தில் உணவகங்களில் வைத்திருக்கும் சோம்பு சீரகம் போன்றவைகள் அதன் சத்துக்கள் உறிஞ்சப்பட்டு வெறும் சக்கைகளாகவே இருக்கிறது அந்த வெறும் சக்கை சீரகத்தின் மேல் சர்க்கரை கோட்டிங் செய்யப்பட்டு ஓட்டல்களில் வைத்திருக்கிறார்கள் விவஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ பக்க எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட இருக்க பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும் தேங்க்ய